Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. This is Fe Caramba Montano, aka My Angels Vlogs. For today's tutorial, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng personal QR code gamit ang staysafe.ph. So, unang-una pupunta tayo sa Play Store. Dito, ita-type natin ang staysafe.ph. Meron sa baba, ita-tap lang natin 'yan. And then, install. So, wait lang natin. Sundan nyo lang itong step-by-step -step tutorial ko, guys. Napakadali lang. After installing, um, open. And then, yan, i-click lang natin ang next. Yan, no, we respect your privacy. Yan, next. Next lang ang i-click natin. And then, let's start. So, uh, i-enter natin dito ang ating kasulukuyang ginagamit na cellphone number. Tapos sa baba, gagawa tayo ng password. Six digit na password. Yun ang ah, lagi nating tatandaan, yung password na ginawa natin. Kasi yun ay lagi nating gagamitin tuwing gagamit tayo ng staysafe.ph kung pupunta tayo sa mga establishment. Next ay i-tap natin ang register now. Tapos, i-re-enter ulit natin ang ating mobile number or cellphone number. Then, uh, i-check natin yung box. I agree with the terms and conditions. Pag na-check natin, register now. Click natin ang register now. And then, makakareceive tayo ng OTP or one-time PIN. Yun ay type natin dyan sa mga empty boxes. Six-digit OTP. And then continue, then confirm, tapos i-type ulit natin ang ating password na ginawa natin kanina. Ngayon, confirm password. Tapos continue, tap continue. Then enter basic information. So gawa tayo ng code name. Yung literal na name natin or combination ng name natin at ang ating husband or name ng ating mga anak. Pwede rin. Depende po sa inyo. Next, I continue. Tap continue. And then, take a selfie or upload photo. Choose ko ay ang skip. And then, this is your uh, visitor's ID. So, ito na yung personal QR code ko. And then, meron akong example dito, guys. Pumunta ako sa establishment. Tapos, click ko yung stay safe ko, and then yung, uh, scan QR tapos i-scan mo lang dyan guys, confirm yan, and then confirm visit 
And then, close mo na. So, kung meron naman the ako, day, ito, the next day na encounter ko ito, biglang hindi na ako makapag-scan QR. So, nag-ano uh, siya, na pagka ini-scan ko, ang QR code ng isang establishment ay nag-ano ng token expired. Yan. Ini-scan ko ulit, token expired pa rin. So, pagka ganun ang ma-encounter natin, yun, pupunta tayo sa Play Store. Hanapin ulit natin ang Play Store. And then, i-type natin dito ang staysafe.ph and then update. Ganun lang lagi. Every now and then, ay i-update natin ang ating staysafe.ph na ginawa natin. Yung account natin. Yan, ganun lang guys. I ano lang natin, i-update palagi para hindi tayo maka-encounter ng ganun. Kung sakali maka-encounter man tayo ng ganyan. So, hintay lang natin, tapos open. And then, yun nga, yung lagi natin tatandaan ating ginawa na password. And then, yun, i-confirm na natin. Tapos, yan. I-scan ulit natin sa establishment nating pinuntahan. So, confirm visit lang. Ayan. That's all guys. Thank you for watching.